As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Porque o Pai enviou o Seu Filho para mostrar as obras que o Pai realiza no meio de nós. Jesus é o homem da palavra. Ele é a palavra viva. E a palavra dEle é que nos cura, que nos liberta, que nos restaura. A palavra de Jesus é que nos dá, de fato, vida nova e a palavra de Jesus nos dá a vida eterna. Porque Ele tem a palavra que salva, que liberta e que transforma. Mas as palavras de Jesus são acompanhadas por suas obras. Nós muitas vezes temos palavras, mas se tornam palavras vazias e fúteis, porque nossas palavras não são acompanhadas com as nossas obras. Porque as obras que eu faço, diz Jesus, elas dão testemunho de mim. E você olha para Jesus, você olha para o Evangelho, a boa nova de Jesus, nela, nela você encontra, ou melhor, nele, no Evangelho, você encontra palavras que nos consolam, que nos transformam, que nos revigoram, mas nós encontramos as obras de Jesus. É Jesus que faz o bem dia e noite, noite e dia. E o bem que Ele realiza é libertar as pessoas do poder do mal. O bem que Ele realiza é não permitir que o maligno tome conta do coração das pessoas. O bem que Ele realiza é tirar as pessoas do poder da morte, do poder de Satanás. O bem que Ele realiza é cuidar dos doentes, dos enfermos, dos pobres, dos famintos. O bem que Ele realiza é mostrar que o caminho da vida é eu sair de mim, morrer para mim, para eu poder cuidar do outro. Jesus faz o bem e faz bem todas as coisas. Nós não podemos somente querer falar bem, dizer bem e queremos convencer as pessoas por aquilo que nós falamos, porque senão nossa fala vira verdadeiras falácias ou palavras enganosas, mentirosas, que, contra um que são contra testemunhos para nós mesmos. Nós precisamos ser homens de palavra e de obras. Nós precisamos ser pessoas de palavras e de testemunho. Nós precisamos testemunhar a palavra de Deus que está em nós. E se Jesus fazia o bem, nós precisamos fazer o bem. Não podemos ficar fechados no nosso mundinho, reclamando da vida, se azedando, se amargando, se amargurando, se entristecendo, se vai descendo com as coisas e não praticarmos o bem. O bem é para ser praticado, o bem é para ser testemunhado, o Evangelho é para ser vivenciado e nós precisamos todos os dias darmos testemunho de perdão, de misericórdia, de reconciliação, Precisamos testemunhar que o Deus que está em nós, Ele é vivo porque nos traz vida e nós vivenciamos a vida dEle que está em nós. Deus abençoe você.